esto es porque el día de hoy en el seminario mayor donde estudian los seminaristas de la etapa discipular o filosofía de etapa teológica que se están formando para ser futuros sacerdotes de nuestra diócesis de Papantla hoy nos hemos reunido con los papás, con los hermanos, con las familias ha sido un encuentro vocacional familiar porque cada familia tiene ese llamado de Jesús para ser testigos del amor. Y es en la familia donde nace una vocación, donde se desarrolla una vocación. El seminario es la segunda familia. Y es el seminario y la familia que con todo el pueblo de Dios, a través de su oración, de su testimonio, del apoyo espiritual y material que le damos a los jóvenes llamados por Jesús, que estos jóvenes pueden responder un sí un sí claro, auténtico y que llena de esperanza a la Iglesia de México. Estamos muy agradecidos a Dios porque esta convivencia, este encuentro que hemos tenido las familias, los formadores, el obispo, los seminaristas, es un encuentro que partiendo del llamado de Jesús, del amor que todos hemos experimentado en Jesús, nos renueva a todos y que nos hace un poquito más como el corazón de María, más atentos a los llamados de Dios y por supuesto más responsables en nuestra respuesta para transmitir, para testimoniar, para multiplicar la presencia de Cristo resucitado. Todo a Jesús por María, todo a María para Jesús, con fe cambiamos realidades, Dios les bendice. Muchas gracias y nada más se nos comenta cómo es la respuesta de los seminaristas por estudiar. Y, nos da muchísima alegría que los seminaristas han creado un verdadero ambiente vocacional en nuestro seminario diocesano, donde se esmeran todos los días en crecer espiritualmente a través de la oración, el contacto con Cristo vivo en la Eucaristía, eh, crecen intelectualmente a través de sus clases, de, del estudio, de la investigación, de la reflexión, crecen humanamente a través de la vida comunitaria y por supuesto crecen apostólicamente como pastores, como futuros pastores porque cada fin de semana y en Semana Santa y también en el tiempo de verano eh, están realizando actividades apostólicas en nuestras parroquias esto nos llena de muchísima alegría también voy a aprovechar para invitar a los jóvenes al preseminario, a los dos preseminarios que tendremos en el mes de julio, eh, la segunda semana de julio en Papantla y la tercera semana de julio aquí en Tezuitlán. Y también otra invitación a los jóvenes para que el sábado 29 de junio los jóvenes y las familias nos acompañen en ese encuentro de fe, del año de la fe, que tendremos en Tezuitlán, en la Plaza de Toros, el Pinal, el sábado 29 de junio, a partir de las 5 de la tarde. Estará presente con nosotros el grupo y el can cantautor católico de Martín Valverde. Les esperamos. ¿Algún último mensaje? Eh, también eh, invitar a todos para que en el mes de junio continuemos orando de manera muy especial por todos aquellos que están finalizando su curso escolar tanto en la primaria, secundaria, preparatoria, universidad, orar para aquellos que están haciendo, realizando sus exámenes, para que concluyan felizmente, agradecer a Dios todo lo que hemos aprendido y por supuesto prepararnos para unas vacaciones que sean sanas, que sean familiares, que nos sirvan a encontrarnos más con Dios, con la naturaleza, con nuestras familias, con los verdaderos amigos y nosotros mismos. Que las vacaciones sean verdaderas, verdaderas vacaciones cristianas. Muchas gracias.